Halo guys semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membandingkan kedua jenis reksadana yang berbeda lagi ya men dan temanya hari ini adalah kita akan membandingkan mana reksadana yang paling stabil sebelum kita masuk lebih lanjut seputar reksadana yang pengen aku bandingkan kali ini aku bakal review dulu saat ini nilai portofolioku di angka 427.941.539 rupiah dimana di sini aku udah dapat keuntungan 2,23% yaitu 9.300.000 141.655. Tapi di sini ini belum diakumulasin sama bonus ya, men. Kalau misalnya kita jumlahin sama bonus itu kalau nggak salah aku angkanya itu udah sekitar belasan juta. Makanya kalau di total berarti aku udah untung sekitar 22 juta sekian ya, men. By the time besok ini harusnya udah menjadi 23 juta sekian. Nah, kalau misalnya kamu lihat notifikasi di sini, kamu bisa lihat baru beberapa hari yang lalu yaitu hari Jumat juga aku baru menerima bonus lagi 100.000, 60.000 secara otomatis langsung di top up. Jadi bagi teman -teman, semua yang pengen mendapatkan bonus promo juga kamu boleh cek playlist makmur supaya kamu ngerti cara investasi di makmur ya men oke okay, reksadana yang pada hari ini aku pengen bandingin ini adalah reksadana ihat syariah avan versus dana mas stabil kenapa pada kali ini kita akan membandingkan dua jenis reksadana ini ini karena kedua reksadana ini sifatnya ini mirip-mirip dimana keduanya adalah reksadana yang super duper stabil ya men bahkan secara performa juga mirip secara kepercayaan masyarakat juga mirip makanya nanti kita akan bahas perbandingannya. Di sini aku udah siapin tabel di mana di tabel ini ada informasi lebih lanjut seputar statistik dari reksadana tersebut ya men. Tapi yang Insight Renewable Energy Fund sama Capital Fixed Income Fund ini kita nggak perlu lihat. Ini karena aku udah bahas di video sebelumnya dan kita udah melakukan perbandingan ya men. Jadi di video kali ini kita tinggal hide aja yang ini. Jadi hari ini yang menjadi fokus kita adalah kedua jenis reksadana ini ya men. Nah kalau misalnya kamu lihat reksadana ini keduanya itu memiliki performa yang sangat stabil. Aku bakal tunjuk Mungkin ihat cari Avan di sini. Kalau misal kamu lihat, kita tarik grafik maxnya. Nih, kamu bisa lihat grafiknya itu bener-bener stabil, ya, men. Bertumbuhannya juga lurus, hanya ada sedikit drawdown. Kemudian, kalau kita buka dana mas stabil, ini juga sama. Kalau misal kita lihat, bahkan ini lebih lurus lagi, ya, men. Kalau kita lihat max di sini, nah, kamu bisa lihat ini pertumbuhannya lebih lurus lagi. Jadi, untuk mempermudah, kita pengen pakai fitur bandingkan aja di sini. Kemudian, aku tinggal masukin ihat cari Avan, ya, men. Nah, kalau misal aku pencet bandingkan di sini, kamu bisa lihat, bahkan grafiknya itu hampir sama ya men, cuman ada selisih dikit aja kalau misalnya kita lihat max ya nah ini kinerjanya juga secara jangka panjang bahkan kinerjanya itu mirip banget, dan ini kedua reksadana ini udah sama-sama usianya tua banget ya men, dari tahun di sini di grafik ini 2005 nah sebelum kita membahas seputar kedua jenis reksadananya, aku bakal bahas seputar manajer investasi, karena manajer investasi itu akan menentukan seberapa terpercayanya reksadana tersebut ya men, kalau misalnya lihat cari Avan di sini, nah kamu bisa lihat, aku bakal buka di aplikasi ipot di sini kita cek insight investment management itu ada di sekitar nih nomor 15 ya teman insight investment management di mana dana kelolaannya aummi nya itu 13,2 triliun dan secara peringkat ini nomor 15 sedangkan dana mas stabil itu dia dikelola oleh mi yang lebih terkenal di mana mi nya itu adalah sinar mas asset management kalau misal kamu pengen cek kamu bisa langsung ke halaman makmur atau di aplikasi hp juga bisa teman kamu tinggal lihat sebelah kanannya manajer investasi ditulis nah jadi kalau misal kamu lihat manajer investasi sinar mas ini ini ada di peringkat 9 di mana AUM MI nya itu bahkan lebih besar lagi 25,2 triliun kalau kita bandingin dengan PT Insight Investment Management ini total dana kelolaannya bahkan sampai dua kali lipat ya men hampir dua kali lipat 25 banding 13 triliun nah tapi yang bisa kita simpulkan keduanya udah merupakan manajer investasi yang oke okay, di mana itu udah masuk top 15 dan top 10 ya men cuman beda AUM MI nya aja nah kalau misalnya AUM produk ini bedanya lumayan signifikan di mana ihat cari Avan ini total dana kelolaannya yaitu 1,6 triliun. Nah, kamu bisa lihat di sini total dana kelolaan sedangkan dana mas stabil dia 16,84 triliun. Artinya apa? Artinya dana mas itu lebih banyak digandrungi oleh masyarakat dan lebih banyak digunakan di mana dana kelolaan itu bahkan sampai 10 kali lipat ya, kan? Yang satunya 1,6, yang satunya 16 triliun. Jadi secara animo masyarakat orang-orang lebih percaya terhadap yang namanya dana mas stabil. Walaupun menurut aku ya cari Avan juga udah oke okay, karena AWM produknya 1,6 triliun itu nggak termasuk kecil ya men. Menurut aku kalau misal udah di atas 500 M itu udah boleh kamu gunakan. Apalagi ini udah 1,6 triliun. Cuma emang dana mas stabil itu bener-bener stabil makanya orang banyak yang suka banget ya men. Sampai taruh dananya banyak di sana. Nah kemudian secara jenisnya keduanya sama-sama RDPT. Dimana kalau misal dana mas stabil itu dia investasi utamanya kamu bisa lihat ini obligasi 
korporat ya Adikarya, Bank Bukopin, Mega, Energi Mitra Investama, Lotar Papirus. Kalau misalnya kita buka IAT Syariah Fund di sini, ya ini juga merupakan reksadana pendapat tetap di mana isinya adalah obligasi korporat juga. Kalau misalnya lihat Bank Jabar Syariah, Oki Pop and Paper, Permodalan Nasional Madani, Pindo Daily Pop and Paper, PT Indakiat Pop and Paper. Jadi keduanya jenisnya sama. Nah, sekarang kita bakal bahas ke performanya secara performa. Ini kamu bisa lihat di sini IAT Syariah Fund ini lebih unggul ya, men. Karena di sini kamu bisa lihat return satu tahunnya itu di angka 6,63% dan nama stabil itu di angka 5,61%. Yang artinya IHC Syariah Avan itu 1% lebih tinggi. Dan kemudian kalau misalnya kita tarik panjang, di sini CAGR 3 dan 5 tahun yaitu 22,34% dan 40,4% kalau ada nama stabil 17,7 dan 37,61%. Jadi kamu bisa lihat pertumbuhan 5 tahunnya itu juga lebih tinggi IHC Syariah Avan ya, men. Tapi menurut aku ini nggak terlalu signifikan karena cuma beda 1%. Dan bahkan 5 tahunnya itu pun cuma beda 2,1% ya, men. Nah, kamu bisa lihat di sini kalau aku sort by 5 tahun di sini, kamu bisa lihat grafiknya bakal jadi seperti ini di mana yang hijau itu lebih unggul, yaitu IHAT Syariah Fund. Kemudian kita bakal bahas seputar drawdown-nya. Di sini kamu bisa lihat drawdown-nya itu IHAT Syariah Fund lebih tinggi ya, men. Di mana itu drawdown-nya 0,02, 0,24 dan 0,31. Kalau misalkan kamu pengen tahu ini carinya di mana, kamu bisa cek ke bagian ini ya, men di halaman makmurnya di halaman reksadana tersebut kemudian kamu cek ke bagian drawdown atau di aplikasi HP juga ada ya men sedangkan kalau dana mas stabil sini kalau misal kita cek drawdownnya itu literally drawdownnya nol ya men satu tahun tiga tahun lima tahun artinya apa artinya secara performa mana yang lebih stabil dana mas stabil sesuai dengan namanya dia benar-benar menyandang title paling stabil ya men sesuai dengan namanya makanya disinilah kenapa orang berbondong-bondong banyak yang menggunakan reksadana ini walaupun kalau misal kita lihat returnnya itu sedikit lebih rendah ya men jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari instrumen yang bisa bertumbuh dengan stabil mungkin kamu nggak incar return tinggi banget kamu katakan puas cuma 5% 6% udah puas yang penting bisa nahan inflasi aja kemudian kamu pengen taruh dananya yang besar dimana kamu bisa tidur dengan nyenyak nah kamu bisa menggunakan dana mas stabil ini berikutnya ini di sini keunggulan IHAT cari Avan lagi dimana expense ratio nya lebih rendah IHAT cari Avan itu bahkan nggak sampai 1% ya men di angka 0,98% nah kamu bisa lihat expense ratio nya 0,98 sedangkan dana mas stabil itu di angka 2,3 persen ya men kamu bisa lihat 2,3 persen di sini artinya ya cari Avan ini lebih efisien dalam mengelola dananya makanya di sini dia bisa membuka return yang lebih tinggi ya men management fee nya atau expense ratio nya lebih rendah nah berikutnya lagi ini keunggulan dari ya cari Avan yaitu kamu bisa top up dengan nominal yang lebih kecil 100 ribu udah bisa investasi sedangkan dana mas stabil itu kamu butuh dana yang lebih besar yaitu 10 juta rupiah kalau kita cek ke bagian informasi masih di sini kamu bisa lihat minimal pembeliannya 10 juta rupiah men. dan di sini aku juga udah cek kalau misalnya kita cek ke fun fact sheetnya di sini adalah fun fact sheet dari dana mas stabil kamu bisa lihat di sini nah ini kamu bisa lihat ya kalau misalnya di sini kita zoom kamu bisa lihat di sini informasi lain investasi awal adalah 10 juta investasi selanjutnya adalah 5 juta rupiah artinya apa artinya kalau misal kamu pengen pertama kali top up ke dana mas stabil minimal dananya 10 juta kemudian kamu next pengen nambah posisi kamu butuh invest minimal 5 juta rupiah menurut aku ini satu kelemahan dimana kalau misalnya katakan kamu adalah seorang yang bergaji UMR dan setelah kurangin semua expense kamu setiap bulan kamu bisa nabungnya mungkin 2 atau 3 juta Nah, kalau misal kamu pengen investasi dana mas stabil, ini kamu nggak bisa beli setiap bulan karena di sini kamu butuh masukin minimal 5 juta, ya, men. Sedangkan kalau misal IA cari Avan, kamu bisa masukin kapanpun. Karena kenapa? Ya karena modal yang diperlukan dana minimalnya seratus ribu rupiah. Jadi ini keunggulan banget dari IA cari Avan. Kemudian di sini bank penampungnya sama-sama BCA dan exit loadnya ini di sini adalah kalau misalnya kamu keluar, ya, men. Jadi kalau misal kamu melakukan penjualan dalam beberapa saat di IA cari Avan itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau di dana mas stabil itu kamu kalau misalnya keluarnya kurang dari tiga bulan kamu kena potongan kita buka dana mas stabil sini kalau misalnya kita cek ke bagian informasi di sini kita scroll ke bawah kamu bisa lihat ya lama investasi kurang dari tiga bulan akan dikenakan potongan 0,5% jadi kalau kamu beli dana mas stabil kemudian bulan depan kamu jual ya kamu bakal dikenakan potongan 0,5% kalau pengen nggak kena potongan minimal invest tiga bulan baru kamu tarik ya men jadi buat teman-teman yang pengen investasi buat jangka pendek ihat syariah fund lebih aku rekomendasi 
direkomendasikan. Tapi buat teman-teman yang investasinya lebih dari 3 bulan, katakan kamu investasi buat jangka panjang atau buat 1 tahun, buat 6 bulan, ya nggak apa-apa kamu menggunakan dana mas stabil ini. Dan poin terakhir adalah IHAD syariah fund ini sifatnya syariah, sedangkan dana mas stabil itu nggak syariah. Jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan investasi yang syariah, kamu lebih baik menggunakan IHAD syariah fund. Dari sini kita bisa lihat elemen, sebenarnya IHAD syariah fund itu lebih banyak keunggulan. Returnnya lebih oke, okay, expense ratio lebih rendah, minimum pembeliannya lebih kecil, nggak ada exit load, kemudian sifatnya syariah, tapi dana mas stabil punya satu keunggulan, yaitu dia lebih stabil. Dan juga manajer investasi yang mengelolanya itu lebih besar dan lebih dipercaya elemen. Tapi kalau menurut aku pribadi, keduanya udah merupakan reksadana yang boleh kamu pakai, bahkan kalau kamu pengen membagi portofolio, gunakan keduanya, itu juga boleh elemen. Nah, jadi kira-kira gitu aja perbandingan antara dana stabil melawan IHAD syariah fund. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!